tume ya taifa ya uchaguzi NEC imekanusha madai yanayotolewa na vyama vya upinzani vilivyosimamisha wagombea wa ubunge katika jimbo la Korogwe vijijini waliokuwa wanadai walifanyiwa hila na kushindwa kukabidhi fomu kwa wakati msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Korogwe vijijini alimtangaza mgombea wa chama cha mapinduzi CCM Timotheo Mzamba amepita bila kupingwa hatua iliyozua malalamiko kutoka kwa vyama vingine kwa kitendo ambacho kimetokea jana cha kutunyima mkurugenzi kukimbia ofisi e, na kukakimbia ofisi mpaka muda kurudisha fomu umefika hakuwepo ofisini kabisa vyama vyote vilikuwa pale lakini baada ya muda saa 11 dakika 20 tunamwona mtumishi wa almashauri ameshika karatasi akisindikizwa na polisi wenye silaha akaenda kabandika jina la fomu akabandika fomu ya mgombea wa CCM kwenye kwenye ubao wa almashauri kwamba eti amepita bila kupingwa. Yaani kiukweli kwa hali ya kawaida tu tunawezaje kuchukua fomu alafu tusirudishe. Tunawezaje kufanya hivyo? Mimi kama mgombea sijalipoke yaani sijalipenda kwa kitendo cha jana sijapendezwa nacho kutokana sisi na CCM sisi ndio tuliwahi kufika. Kwa kweli sijafurahia kitendo hicho na ninachopenda kusema ni kwamba wanaposema kwamba kapitishwa kapita ka, ka, bila kupingwa sio kweli hayo maneno sio kweli kabisa. Aliyetajwa sana kuhusika kwenye malalamiko hayo ni msimamizi wa uchaguzi katika jimbo la Korogwe kamwe daftari. Hao wagombea wengine saba kutoka kwenye vyama hivi saba mpaka ilipofika saa kumi ya tarehe ishirini mwezi wa nane elfu mbili na kumi na nane hawakuwa wamerudisha fomu kama vyama vingine au wagombea wana malalamiko wanaweza waka wakafuata taratibu za kuloji malalamiko na basi kwa ufafanuzi zaidi Nurdin Selemani amezungumza na mkurugenzi wa uchaguzi wa tume ya taifa ya uchaguzi NEC Dr. Athumani Kihamia. Uh, kwa upande wa jimbo la Korogwe uh, ni kweli kwamba mgombea wa CCM amepita bila kupingwa mgombea wa ubunge wa jimbo la Korogwe vijijini. Kilichotokea ni kwamba kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa msimamizi wa uchaguzi jimbo la Korogwe vijijini ni kwamba baadhi ya wagombea wa vyama vingine wamechelewa kurudisha fomu ndani ya muda unaotakiwa ambao ulikuwa ni saa kumi kamili jioni ndio ulikuwa muda wa mwisho wa kuchukua na kurudisha fomu za uteuzi kwa mpaka muda huo unafika mgombea wa chama cha mapinduzi peke yake ndiye aliyekuwa amerudisha fomu hizo kwa wakati na kufanikiwa kubandikwa kwenye mbao za matangazo kwa mujibu wa sheria kwamba amepita bila kupingwa kumekuwa na malalamiko wengine wanasema kwamba wao walifika kwa wakati mmepokea malalamiko yoyote nyie mkiwa kama uh, tume ya taifa uchaguzi kutoka hivyo vyama ambao vingine vilikuwa na nia kusimamisha wagombea katika uchaguzi huo mi binafsi nilipokea malalamiko kutoka kwa katibu mkuu wa Chadema bwana Vincent Mashinji akisema kwamba kuna wagombea mgombea wao wa Chadema wa ubunge amefika hapa ofisi ya msimamizi wa uchaguzi wa jimbo hilo na kwamba fomu zake hazijapokelewa nika nikamwambia sawa na lishughulikia na kweli nikatafuta mawasiliano kwa muda kidogo e, mpaka, mpaka kufika kwenye saa saba hivi nikawa nimepata mawasiliano lakini wakati huo huo alikuwa anapiga simu mtu ambaye anaitwa Amani Gorugwa ambaye amejitambulisha kama ni katibu wa kanda wa Chadema kanda ya kaskazini ambaye yuko site yani yupo Korogwe ndani ya hilo jimbo akisema kwamba anafuatilia hiyo habari baada ya kumpigia sasa msimamizi wa uchaguzi simu akaniambia kwamba mbona yeye yupo ofisini nikarudi kumjulisha Amani Gorugwa kwamba aende ofisini 
mkurugenzi yupo akasema sawa lakini baada ya muda akapiga tena asema huyu mkurugenzi huyu huyu msichana anaitwa Amina Katoka hajarudi amesema ameitwa siyo wapi hajarudi mpaka sasa hivi lakini kamwambia nenda ofisini kwa mkurugenzi wa halmashauri utapata huduma sasa sijui ni kutokuaminiana hakwenda wanasubiri reception lakini pia huyo mkuru wanayemsema ni msimamizi wa uchaguzi huyo mwanamke mimi ninavyojua msimamizi wa uchaguzi wa jipo la Korogwe ni mwanaume anaitwa Andrew Daftari ni mwanaume kwa hiyo ina maana mpaka inafika ule muda wa kurudisha fomu walikuwa hawajaenda kwenye hiyo ofisi wanamsubiri mtu wanayemtaka wao ambaye ni mwanamke na wanasema kuna mtu amewaelekeza kwamba msidanganywe kwamba mkurugenzi ni mwingine ni huyu hapa yani wanaonyeshwa huyo mwanamke ambaye mimi simjui ambaye kwa kweli sio mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Korogwe na si msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Korogwe vijijini kwa hiyo baadaye ilipofika sasa saa kumi mkurugenzi mwenyewe sasa halisi akashuka wakamuona ndio wakamshangaa kwamba kumbe kweli yuko alikuwepo ofisini wenyewe wamekiri wame, wame kabisa kwamba kweli kumbe alikuwepo ofisini ila hawaku hawakujiongeza kwenda kupeleka zile fomu zao katika ofisi na usika kwa sasa hiyo ndio hali halisi imetokea na kwa kuwa mchakato wa uteuzi ni kwa mujibu wa sheria sheria ni pamoja na saa saa ikifika ya mwisho wa kupokea fomu basi uwezi ukapokea fomu zingine na ndio ukawa mwisho wa ile zoezi